Samolot, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka, w kodzie NATO otrzymał nazwę Flora. To jest takie szkockie, kobiece imię pochodzące od kwiatów. Prawda, że ładnie? Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Samolot, który dzisiaj poznamy, to Jak-23. On pod pewnymi względami przypomina nam znanego nam już Jaka-17. No i doświadczenia zdobyte przy Jaku-17 wykorzystał konstruktor projektując nowszy samolot. Ale po co tak naprawdę powstał Jak-23, to już nie jest takie super oczywiste. Dlatego, że jedne źródła podają, że on miał być samolotem, który będzie zabezpieczeniem dla armii i dla przemysłu, gdyby fiaskiem okazał się projektowany równocześnie, a znacznie bardziej zaawansowany MiG-15. Inne źródła mówią, że MiG-15 miał operować na dużych pułapach i potrzebował samolotu, który będzie uzupełnieniem, czy wojsko potrzebowało takiego samolotu, który będzie uzupełnieniem walki na pułapach średnich i niskich. A jeszcze inne źródła podają, że Jakowlew projektował samolot, który miał być potencjalnie konkurencją dla MiG-15, ale celowo unikał koncepcji ze skośnymi skrzydłami, dlatego że nie był jej zwolennikiem. To jest dosyć prawdopodobne, dlatego że Pośród kilku projektów, którymi równocześnie Jakowlew się zajmował, był też Jak-25, który był samolotem, który w zasadzie w ogóle wyglądał tak jak MiG-15, ale pozbawiony skosów. Tu jest mowa o Jaku-25, tym pierwszym prototypie, bo później zarzucono tę koncepcję, ale nazwę wykorzystano w późniejszym samolocie dwusilnikowym. Takie pewne zamieszanie w nazwach tutaj jest. Tak czy inaczej, koniec tego programu myśliwca w firmie jako wlewa był taki, że w 1949 roku został wdrożony do produkcji Jak-23. Rozważano nawet, że ten samolot będzie produkowany jako G3 w Świdniku i w Mielcu i fabryki były dość dalece przygotowane do rozpoczęcia produkcji, ale finalnie z tego zrezygnowano i Jak-23 i powstawały w Tbilisi, gdzie wyprodukowano ich około 318 egzemplarzy. Samolot stał się też znany dzięki amerykańskiej akcji wywiadowczej pod kryptonimem Zeta. Miało miejsce takie zdarzenie, że rumuński lotnik uciekł do Jugosławii Jakiem 23 i przez Jugosławię ten samolot trafił do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do bazy Wright-Patterson w Ohio. I tam Amerykanie testowali go zarówno na ziemi, jak i w powietrzu i to mimo tego, że już wcześniej zapoznali się z MiG-15, czy między innymi również z Limem, którym uciekł Jarecki. Jaka oni potrzebowali jako punkt odniesienia, żeby ocenić, jak bardzo rozwinęła się zdolność projektowania i unowocześniania samolotów w radzieckich fabrykach. Oni zresztą trochę się natrudzili, dlatego że te testy były prowadzone bez wiedzy bloku komunistycznego. Samolot musiał być pomalowany w amerykańskie barwy, częściowo zamontowano w nim amerykańskie wyposażenie i to tak, żeby nie wiercić żadnych dziur, nie zmieniać gwintów, ani niczego nie modyfikować w oryginalnym samolocie. Następnie z powrotem nadano temu samolotowi pierwotne malowanie, spakowano go do oryginalnej skrzyni i odesłano do Jugosławii, żeby oddać go Rumunom na zasadzie, no panie, stał w hangarze pod kocem i nic nie było ruszane. Także dosyć ryzykowna i ciekawa operacja wywiadowcza. A oglądając Jaka-23, Amerykanie zobaczyli to, co my obejrzymy teraz, czyli samolot z redanowym kadłubem o konstrukcji półskorupowej, oczywiście całkowicie wykonany z metalu. Od spodu za redanem była blacha żaroodporna, chroniąca część ogonową przed uszkodzeniem termicznym. Nie było tutaj jeszcze takiego rozwiązania, jakie miała później polska iskra, gdzie sam kształt płatowca kierował zimne powietrze pomiędzy gorące strugi wylotowe a kadłub. Ostatnie wręgi stanowią szkielet usterzenia pionowego. Ciekawie dosyć montowano statecznik poziomy, dlatego że tam były otwory technologiczne, które pozostawały nieosłonięte i trzeba je było zakleić płótnem przy użyciu kleju AK-20 i następnie przykryć dokręcanymi owiewkami. Ster wysokości napędzany jest popychaczami, ster kierunku linkami, a ważnymi elementami były trymery wysokości, Dlatego, że bez ich użycia nie dało się uzyskać wymaganego kąta natarcia przed przyziemieniem. Do tego jeszcze te trymery były dosyć angażujące, dlatego, że obsługiwało się je kółkiem, podobnie jak w śmigłowcu SM-1, także trochę siły i trochę uwagi na to pilot musiał poświęcić. Z przodu kadłuba widzimy wlot powietrza, który jest przedzielony przegrodą, w którą wbudowano między innymi reflektor. W kadłubie były również wszystkie stałe zbiorniki paliwa. Kabina samolotu osłonięta jest od przodu pancernym wiatrochronem, a od góry odsuwaną do tyłu owiewką. 
Po raz pierwszy seryjnie zamontowano żyroskopowy celownik ASP-3N, który działał w taki sposób, że punkt świetlny wskazywał cel, następnie pokrętłem na dźwigni przepustnicy okalało się go w ramkę, nakierowując takie narożniki, można powiedzieć, trapezu czy prostokątu i kiedy ten cel był obrysowany, można było strzelać i już nie trzeba było obliczać kąta wyprzedzenia dla pocisków. Pilot siedział na fotelu wyrzucanym pironabojem, który był dostosowany do spadochronu siedzeniowego, a ewentualne katapultowanie się inicjowane było dźwignią z prawej strony fotela. Przy czym to była jeszcze taka generacja, że pilot musiał najpierw zdjąć nogi ze sterownicy nożnej i oprzeć nogi o podpórki na fotelach, automatycznie mu te nogi tam nie były przyciągane. Musiał o tym pamiętać. Z kolei dźwignia z lewej strony fotela służyła do dociągania pasów plecowych. Na pokładzie była instalacja tlenowa, ale kabina nie była hermetyzowana, w związku z czym samolot mógł operować na niskim i średnim pułapie. Radiostacja z anteną na dość archaicznym maszcie miała zasięg 120 km podczas lotu na wysokości 1000 metrów. Były też wersje dwumiejscowe, ale o nich opowiem później. Przedni element kadłuba był zdejmowany, co dawało bardzo dobry dostęp serwisowy do silnika, a był to Klimow RD500, czyli skopiowany przez Sowietów angielski Rolls-Royce Derwent 5, któremu dołożono inny de facto zbiornik oleju. On miał podobne osiągi jak brytyjski pierwowzór i był cięższy tylko o 14 kg, ale był tak skopiowany, że pasowały niektóre części bezpośrednio od Rolls-Royce'a i tylko dzięki temu Amerykanie go uruchomili, bo tam był problem z elementami, z pompą rozruchową, ile dobrze pamiętam, i Amerykanie dysponowali brytyjskim oryginałem, który do radzieckiej kopii silnika idealnie pasował. Ten silnik miał dwustronną, jednostopniową sprężarkę odśrodkową i dziewięć komór spalania. Umocowany był do kadłuba pod dokładnym kątem wynoszącym 4 stopnie 30 minut, co regulowano tylnymi węzłami. I efektem ubocznym tego ułożenia było podbijanie nosa samolotu przy dodaniu gazu. Co niestety, jeśli miało miejsce w czasie walki, w czasie celowania, to dawało przeciwnikowi szansę na niezostanie trafionym. Turbina osiągała prędkość 245 obrotów na sekundę, a jednostka generowała ciąg 15,9 kN. Żywotność silnika nie osiągnęła nigdy nawet 100 godzin, ale myśliwiec ochoczo rozpędzał się na wysokości gruntu do 913 km na godzinę. Jaka rozpędzał silnik RD, czyli reaktywny dźwigatiel, a mnie rozpędzają patroni Daniel Gerlach, Kuba Janowicz, Maciej Domański, Maurycy Mes, Michał Barcki, Adam Śliwa, Maciej Stankiewicz, Roman Mazur i Piotr Boruszewski, którzy w największym stopniu dołożyli się do powstania dzisiejszego odcinka, za co serdecznie dziękuję. Uzbrojenie Jaka-23 to dwa działka Nudelman Suranow, a później Nudelman Richter o kalibrze 23 mm. Co ciekawe, dwa pierwsze prototypy były mocniej uzbrojone, bo posiadały aż cztery takie działka. Wokół lów kadłub ma osłonki z 1,5 mm stali. W kabinie była kontrolka sygnalizująca kończenie się taśmy amunicyjnej, która zawierała po 90 naboi na działko. Fotokarabin wraz z akumulatorem umieszczono w przegrodzie nad reflektorem, a na końcach skrzydeł były węzły mocowania 60-kilogramowych bomb, ale wydaje mi się, że to był tylko plan. Nie wiem, czy one były kiedykolwiek tam używane. Nie widziałem nigdy zdjęcia jaka 23 lecącego z bombami. Ale skoro już mowa o skrzydle, to jest ono proste, ma niewielki wznios 3,5 stopnia, trapezowy obrys i rozpiętość 8,7 metra. Oparte jest na 17 żebrach, a elementy ruchome zajmują całą krawędź spływu. Klapy umieszczono od żebra pierwszego do dziesiątego, są one metalowe, szczelinowe typu frize, wychylały się pneumatycznie o 25 stopni do startu i o 60 stopni do lądowania. Lotki są o konstrukcji tożsamej z klapami, uruchamiane popychaczami i umieszczone są od żebra 10 do 17. Samolot był generalnie szeroko chwalony za zwrotność, ale użytkownikom brakowało hamulców aerodynamicznych, z których zrezygnowano dla redukcji masy. Ogromną, największą wadą skrzydeł był flater, który występował w takim stopniu, że był to flater nawet rzędu 20-30 cm przy prędkości 0,8 Mach i do tego jeszcze towarzyszyła temu niestateczność podłużna samolotu, tak zwane holendrowanie. Oglądany samolot ma dodatkowe zbiorniki paliwa, łącznie z nimi miał ich aż 7 i zabierał 1290 litrów nafty, co dawało 1030 km zasięgu i jakąś długotrwałość lotu, której nie bardzo jestem w stanie określić, dlatego że jedne źródła podają dokładnie, że to były 2 godziny i 2 minuty, a drugie źródła podają, że ten samolot nie miał nawet godziny długotrwałości lotu, więc jeśli to prawda, no to tak krótki czas użytkowania w locie na jednym tankowaniu no dość mocno niestety ograniczał zastosowanie tego samolotu w warunkach bojowych i taktycznych. 
Źródła podają też, że zbiorniki nie były odrzucane, ale w jednym opracowaniu spotkałem opis kabiny, gdzie zaznaczony był przycisk do ich odrzucania. Zatem kolejna tajemnica zbiorników JAKA-23. Podwozie samolotu jest chowane całkowicie. Przednie koło chowało się do komory w przegrodzie dziobowego wlotu pod reflektor, czyli wciągane było do przodu. Koło przednie ma rozmiar 400 na 150 i mogło skręcać po 55 stopni w każdą stronę. Z kolei opony kół głównych mają rozmiar 570 na 140 i hamulce szczękowe. Takie podwozie pozwalało operować strawiastych pasów, a nawet nie tylko pasów, bo zdarzały się przypadki, że samolot wylądował w terenie przygodnym, a następnie z niego skutecznie wystartował. Sygnalizacja chowania i wypuszczania podwozia była podwójna. W kabinie sandrzeczy sygnalizowały lampki, natomiast na skrzydłach były mechaniczne żołnierzyki, chociaż w egzemplarzu, który oglądamy, nie mogę ich znaleźć. Podwozie też nie było mocno obciążone, dlatego że samolot ważył bardzo mało, pusty, tylko 1980 kg. Jak 23 latał głównie w krajach zależnych od ZSRR. Sam Sojus wykorzystywał MIGI 15, które były równocześnie produkowane, a z Jaków 23 zrezygnował już w 1951 roku, czyli raptem po dwóch latach eksploatacji. Oto użytkownicy Jaków 23. Samoloty albańskie to były w dużej mierze samoloty wycofane z użytku w Polsce, natomiast nie jest jasna sprawa dotycząca wojny koreańskiej. Jedne źródła podają, że te samoloty tam w ogóle nie trafiły, inne, że te samoloty były używane, ale nie bojowo, a jeszcze inne, że ochotnicy piloci latali w Korei na Jagach 23. Gdyby to była prawda, to byłoby to jedyne bojowe użycie tych samolotów, bo poza Koreą one nigdzie nie widziały realnej walki. Z kolei przy okazji Rumunii poznajmy dwumiejscowe Jaki-23. W ZSRR powstał samolot z dodatkową kabiną zamiast przedniego zbiornika, nad którą dołożono peryskop do obserwacji przestrzeni z tyłu. Wtedy radzieccy piloci byli tak szkoleni, że instruktor siedział z przodu, a uczeń z tyłu. I do lotów treningowych ten samolot miał na pokładzie jeden karabin UB-12,7. Rumunii z kolei stworzyli nieuzbrojony dwumiejscowy samolot z kabiną instruktora z tyłu. Szkolna wersja radziecka to UTI, czyli uczebno treniworoczny istrybitel, z kolei rumuńska to DC, czyli Dabla Komanda. Żaden z nich nie był produkowany seryjnie. W PRL-u latała 1 trzecia ze wszystkich wyprodukowanych jaków. Polscy oficerowie uzyskali na nich po raz pierwszy uprawnienia instruktorów na samoloty odrzutowe, a w roku 51 zorganizowano, można powiedzieć, wręcz symulowaną bitwę powietrzną, taką walkę pomiędzy dwoma eskadrami samolotów odrzutowych, które spotkały się nad pustynią Błędowską. No i jeżeli ktoś ma gdzieś okazję poczytać wspomnienia, jak to wyglądało, to warto przeczytać, dlatego że oni się tam omal nie pozabijali naprawdę. I to nie ze względu na zestrzelenia. W święto lotnictwa 1951 roku po raz pierwszy podczas defilady powietrznej zademonstrowano w Polsce odrzutowe jaki i brały one również udział w otwarciu warszawskiego Placu Dzierżyńskiego, obecnie jest to plac bankowy. Wtedy jednym z jaków leciał Władysław Hermaszewski, czyli brat polskiego kosmonauty. Wojsko zrezygnowało z jaków 23 no, w połowie lat 50., natomiast od roku 56 dwa takie samoloty trafiły do Instytutu Lotnictwa. Jeden z nich był używany jako samolot latający, a drugi jako baza części i ten latający Golf Lima Kilo miał być używany do testów silników odrzutowych. Miał być tak, że silnik był podwieszony pod samolotem, poddawany różnym próbom, no ale niestety Takich prób w instytucie nie przeprowadzono, natomiast samolot wsławił się uzyskaniem dwóch rekordów i to w rękach nie byle kogo, bo samego Andrzeja Abłamowicza ten samolot uzyskał dwa rekordy w prędkości wznoszenia. Oczywiście ten rekordowy egzemplarz był trochę podrasowany, nie był to w pełni seryjny samolot, ale warto zwrócić uwagę, że w roku, w którym ten rekord pobito, on już i tak był uznawany za samolot dość starej konstrukcji i za maszynę przestarzałą, a tutaj udało się pobić rekord. Jak 23 jest też znany mieszkańcom Krakowa, dlatego że od 58 roku przy ulicy Księcia Józefa taki samolot stoi jako pomnik. Ja może nie do końca się zgadzam z tym, żeby nazwać go pomnikiem, dlatego że on bardziej stoi jako może ozdoba, czy jako taka maskotka osiedla. Ja przez całe dzieciństwo, jak jeszcze nie było internetu, tak naprawdę nie wiedziałem, co ten samolot ma wspólnego z tym miejscem, czy on upamiętnia 
jakiejś bitwy, katastrofy, nie wiadomo co. Nie było nigdy przy tym samolocie żadnej tablicy, na której byłoby napisane, skąd on się tam wziął. A ten samolot trafił tam, kiedy budowano oficerskie osiedle dla jednostki wojskowej w Balicach, no po prostu jako lotniczy akcent, jako maskotka tego osiedla. Ten samolot jest w stanie średnim, ale jak się do niego podejdzie, to wygląda dużo lepiej niż by się można było spodziewać. On ma znaki namalowane, fikcyjne, które co jakiś czas są odświeżane i malowane na nowo. Ma polskie szachownice, ma taką czerwoną błyskawicę, która wtedy oznaczała samolot załogi wyborowej i ma numer taktyczny, fikcyjny, dlatego że nie było nigdy czterocyfrowych numerów taktycznych. To jest numer 1616, czyli numer po prostu jednostki w balicach. Ten samolot stoi w zasadzie na pętli autobusowej Bielany. I krąży też taka historia, że w 1969 roku podczas zimy stulecia wymyślono sposób na odśnieżenie osiedla i wymontowano z tego samolotu, który już tam stał od 10 lat, silnik. No i był taki pomysł, że a wymontujemy silnik z odrzutowca, dokręcimy kółka, podepniemy do ciężarówki, włączymy i odśnieżymy osiedle. No co mogło pójść nie tak? I efekt był taki, że tam powyrywało jakieś bryły lodu, potłukło ludziom okna, pozrywało fragmenty dachów, nie wiadomo co. No i koniec taki, że nie ma śniegu, nie ma zim, nie ma silnika, nie ma jaków, ale są odcinki zabytków nieba. Do zobaczenia w kolejnym.